ആരോഗ്യ മേഖലയെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ് ആ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് ടെക്നോളജി മാറുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ടെക്കിന്റെ പ്രധാന വിഷയം ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും പാർക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയോളം വരുന്ന ഭാരതീയര് ഈ ഒരു ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡറായിട്ട് ടെക്നോളജി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പഠനത്തില് ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ പ്രസൻസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഉള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം മാത്രമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു അന്തരം ഉള്ളപ്പോഴ് ഒരു ഗ്യാപ് ഫില്ലറായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാവർക്കും മിതമായ നിരക്കിൽ ക്വാളിറ്റി കെയർ കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കുകയും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുകയും പുതിയ തരത്തിലുള്ള അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആയിരം പേർക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിടക്കുകൾ വേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് ആയിരം പേർക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബെഡുകൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് അതിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത് കേരള സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ഹെൽത്ത് ടെക്നോളജി ഉപകരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശുദ്ധമായ ഒരു പഠനവും ചർച്ചകളുമാണ് ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നിപ്പ വന്നപ്പോഴും കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി മാറിയത് കേരളത്തിലെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റംസ് ആയിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ലീഡിംഗ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്രട്ടറിമാര് ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സ് ടെക്നോളജി ഐ ടി ഫീൽഡ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങാതെ തളരാതെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ലോകം നമ്മളെ ആരാധിച്ചു നമ്മളെ സമ്മതിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് റീസണിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ചർച്ചകളും വഴിയായിട്ട് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളെയും എല്ലാ ഐ ടി മേഖലകളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാനും ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി കൊണ്ട് കാഴ്ചവെക്കുവാനുമായിട്ട് പ്രത്യേകമുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് സാക്ഷികളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഐ ടി പ്രൊഫഷണലുകൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻസ് എക്സിബിറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴ് 
ഇതൊരു തുടക്കമായിട്ട് മാറട്ടെ ലോകം സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പുറകെ ഓടുകയാണ് നമുക്കും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഡോക്ടേഴ്സ് സ്റ്റെത്ത് വെച്ച് രോഗിയുടെ ഹൃദയ തുടുപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കൂടുതലായിട്ട് നല്ല നല്ല ആരോഗ്യ മേഖലകളിലേക്ക് വെല്ലുവിളികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് അണ്ടർ വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊടുക്കുവാനാണ് പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് സമ്മിറ്റ് ഇതിനെല്ലാം തുടക്കമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അറിയാം ഈ ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടകയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് കേരള ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററാണ് ഭരണസാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്ത നിമിഷം മുതൽ രാവകലില്ലാതെ കേരളം മുഴുവൻ ഓടി നടന്നുകൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആരോഗ്യ മേഖലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്ററാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഈ മിനിസ്റ്ററിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യമാവാം കൂടുതലായിട്ട് പാവപ്പെട്ട രോഗികളിലേക്കും എല്ലാവരിലേക്കും സമഗ്രമായ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു കോളേജ് അധ്യാപികയുടെ അനുഭവപാഠം മാധ്യമരംഗത്തുള്ള അത് മന്ത്രിയുടെ പരിചയം അറിവ് എല്ലാം ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ചായ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മന്ത്രിയുടെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അറിവും ഓരോ ദീർഘവീക്ഷണമൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ആരെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും എപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അതുപോലെ ഈ ഹെൽത്ത് ടെക്ക് വന്നപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മൊത്തം സഹകരണം ഈ ഒരു സമ്മിറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണമെല്ലാം മിനിസ്റ്ററിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ അറിയാം ശ്രീ രാജൻ കോബർഗി ഐ എ എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടു ഹെൽത്ത് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള പലരും പല ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ട വ്യക്തി എപ്പോഴും ഹെൽത്ത് സെക്ടറിനെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമുക്കറിയാം കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖല ലോകമെങ്ങും അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് സമ്മിറ്റ് ഇത്ര മനോഹരമായി ഇവിടെ ഒരുക്കുവാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഹെൽത്ത് ഫെയർ വിഫർ ഏറ്റവും സംഘത്തോടു കൂടി ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രാജൻ കൊബർഗ് ഐ എ എസിനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക അതുപോലെ ശ്രീ മുഹമ്മദ് സഫറുള്ള ഐ എ എസ് സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡിറക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കേരള വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ എന്ന രീതിയിൽ കാലങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് എന്താണ് ആവശ്യം ഹെൽത്തും ടെക്നോളജിയും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ കെയർ കൊടുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അതിനായിട്ട് ഐ ടിയിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഒരുക്കുക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മുഹമ്മദ് സഫറുള്ള യേസിനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് വിഹാവ് ശ്രീ ദീപക് നഗ്പാൽ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ഇന്ത്യ ആക്സിലേറ്റർ 
സ്നേഹത്തോട് കൂടി പറയാം ഒരു പുതിയ സംരംഭമായിട്ട് വരികയാണ് ഹെൽത്ത് ആക്സിലേറ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കേരള ആരോഗ്യ മേഖല കടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പും മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സ്നേഹത്തോട് കൂടി ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു കറിയാം ശ്രീ ജോൺ എം തോമസ് സി ഒ ഐ ടി പാർക്ക് ആൻഡ് കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ഈ ഒരു കേരള ഹെൽത്ത് ടെക് മിഷന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുവാൻ കാരണം മിസ്റ്റർ ജോൺ തന്നെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പരിചയപ്പെട്ടു ടെക്നോളജിയിൽ ഇത്രയധികം കഴിവുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതെ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഖാത്ത ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ബോബൻ തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ പരിചയം പല വർഷങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തിരിഞ്ഞ ഒരു സമ്മിറ്റ് ആണ് ഈ ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റ് എനിക്കറിയാം ഈ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മിറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച നിമിഷം മുതൽ എത്രയോ മീറ്റിംഗുകൾ സമ്മിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം നന്ദി കൂടി ഓർക്കുന്നു ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഹാർഡ് കോർ ഓഫ് ദി മീറ്റിംഗ് ജോണിനെ മീറ്റിംഗിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ കേരള ഹെൽത്ത് കാരത്താസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ മൂന്ന് സംരംഭകരുടെയും പല ഡെലിഗേറ്റ്സും ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഇവിടെയുണ്ട് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഡെലിഗേറ്റ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് എക്സിബിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ കമ്പനീസ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കില് ഈ ഹെൽത്ത് ടെക് സമ്മിറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് നമസ്കാരം